Andrea Fragassi è il volto della felicità perché il Silvi torna in C1 dopo qualche anno di pausa. Eh, sì, è una grande soddisfazione, un grande gruppo, ci, ci abbiamo creduto. Vabbè, eh, questo è il grande gruppo, è stata una grande annata, siamo arrivati secondi in campionato giustamente, e... però anche giustamente ci siamo guadagnati la C1 ai playoff, oggi abbiamo fatto una grande partita, e niente, un ringraziamento alla società, a tutti i ragazzi che sono venuti oggi a vedere, al mister, tutti gli addetti, e... insomma a tutti quanti. Se non hai un gruppo compatto, unito, non, non vinci. Un gruppo che può fare bene anche in C1? Secondo me sì, secondo me sì. Eh, abbiamo fatto alcuni amichevoli dove eh, onestamente abbiamo fatto bene contro squadre di C1 e quindi secondo me questo gruppo potrebbe tranquillamente fare un ottimo campionato di C1. Una, una nota di merito anche per l'avversario di questa sera? Assolutamente sì, non è stata una passeggiata, è stata una partita combattuta fino all'ultimo secondo. E I complimenti sono assolutamente eh, ufficiali, certi, perché eh, ci hanno messo in grossa difficoltà. Quindi un applauso va anche a loro, e siamo contenti che siamo riusciti a vincere, insomma, e quindi eh, di essere andati C1. E, e niente appuntamento al prossimo anno appuntamento al prossimo anno grazie Fabrizio Mondazzi uno dei volti storici del futsal abruzzese è rinato a Silvi beh sì diciamo che è stato un po' un rimettersi in gioco quest'anno chiamato da compagno di squadra ho sposato subito la causa anche perché ho ritrovato tanti tanti amici erano diversi anni che non riscendevo proprio in campo come nelle vesti di giocatore e quest'anno è andata bene, è una bellissima stagione, un grandissimo gruppo che meritava credo questa vittoria e penso l'abbia dimostrata sul campo. Una società che è ripartita dalla Serie D e adesso è pronta a tornare nella Serie che ha sempre diciamo, fatto con onore? Beh sì, in effetti il Silvia ha sempre mantenuto la C1 per diversi anni. Eh, sono ripartiti l'anno scorso e al primo anno hanno centrato la promozione in C2 e al secondo anno sono già tornati in C1, una categoria che merita anche perché devo dire che qui quest'anno ho avuto modo di conoscere delle bellissime persone a livello dirigenziale, presidente, tutti quanti persone strepitose. Il mister Piero Marrone è un volto storico a Silvi, è un legame indissolubile e questa volta eh, siamo a commentare una vittoria. Eh sì, 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 per fortuna sì, eh, ci tenevo, ci tenevamo tutti quanti eh, a riportare il Silvi dove, dove gli convede, dove è giusto, giusto che una società come il Silvi debba stare. Sono felice, sono felice per il Presidente che ha fatto tanti, tantissimi sacrifici, i dirigenti e i giocatori bisogna, bisogna lodarli tutti. Un gruppo che può andare bene anche per l'anno prossimo o c'è bisogno di qualche ritocchino? Bah, sì, sicuramente. Siamo veramente, veramente un bel gruppo. Ecco, è... L'unica cosa che ci vuole spero che sia disponibile di nuovo il palazzetto a Silvi perché quest'anno è stato veramente un calvario per gli allenamenti, le partite. È stato veramente duro. Ecco, spero, spero la prima cosa il palazzetto, poi la squadra sicuramente con questi elementi potrà ben figurare anche in C1. Dante Antonio Pignataro è il tecnico della Bruno Compagno che questa sera si è ottimamente comportata contro una squadra che obiettivamente era di caratura superiore, adesso probabilmente c'è la possibilità di eventuali ripescaggi dopo questa sconfitta, non si sa mai, può essere. Guardi già... È un, un onore essere presenti in questa finale playoff, Il, diciamo, la stagione è stata, è stata una buona stagione, ecco, non sono d'accordo sul fatto di un avversario di caratura superiore perché per arrivare qui cioè, loro sono una grandissima squadra, ma noi non siamo stati da meno, il risultato non, non è stato poi così eh, diciamo, romboante, ecco, concedetemi il termine, eh, siamo venuti qui, abbiamo 
abbiamo regalato un tempo agli avversari, secondo tempo siamo venuti fuori, abbiamo cercato di recuperare la partita, abbiamo dato diciamo, vita a un bello spettacolo, complimenti a loro perché veramente veramente una bellissima squadra, veramente una bellissima squadra. Ecco, vedo che nella, diciamo, nella divisa, anche nel nome della squadra, figura Bruno Compagno, per chi non lo conosce eh, ci vuole ricordare di chi è. Beh, Bruno Compagno era il fondatore dell'allora Sporting Club Avezzano, squadra che militava nel massimo campionato regionale di Serie C1 per, diciamo, per tanti tantissimi anni. Il, eh, la memoria di Bruno viene onorata da, dal figlio Pietro e dal nipote Federico che è un giocatore della squadra e una squadra che è nata un paio di anni fa dalla Serie D e, e piano piano l'anno scorso si sono affacciati per la prima volta alla C2 hanno fatto un campionato dove eh, hanno raggiunto una salvezza tramite l'allora girone play out perché si divideva in due gironi quest'anno si è cercato di fare qualcosa più importante siamo arrivati in classifica a tre punti dalla prima abbiamo fatto un grandissimo campionato una squadra giovanissima e, e que, que, questo è quanto insomma. adesso io dicevo i ripescaggi però non, non è sicuro ma in caso non ci siano voi già state pensando dopo aver smaltito l'amarezza della sconfitta a cosa fare il prossimo anno? Eh, sì, 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 la, la, la società è attiva, è in movimento, e, mh, programmiamo in base a quello che ci dirà alla fine, che, che, che si dirà la stagione, se dobbiamo programmare la C2 o dobbiamo programmare la C1, però i, i presidenti, perché i presidenti sono due in, questo, in questa società, ehm, stanno già muovendosi per allestire la squadra per il prossimo anno ma già da tempo si stanno muovendo quindi il progetto c'è, ci crediamo e adesso ci godiamo il meritato riposo e, e niente, grazie, grazie per l'ospitalità e grazie per, per lo spettacolo che ci siamo visti tutti quanti anzi ringrazio, con l'occasione ringraziare i miei giocatori che sono stati un gruppo bello, compatto un gruppo che... Si è allenato, ha fatto i sacrifici, ci alleniamo tardi la sera e, e siamo arrivati fino a qua. Quindi è solo da, da essere contenti di essere arrivati fino a qua. Grazie di tutto.